ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കഥയെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ കഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു സാർ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് ചാർജുകളുടെ പോയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശേഷം കുട്ടിയെടുത്ത് പറയുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് കുട്ടിയെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി പറയുന്നു സാർ ഈ ഇലക്ട്രിക് കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ സാർ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഈ ഇലക്ട്രിക് കുറ്റി സാർ പറഞ്ഞു മോനെ ഇലക്ട്രിക് കുറ്റി അല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് പിന്നെയും കുട്ടിയെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി പിന്നെയും പറയുന്നു ഇലക്ട്രിക് കുറ്റി സാർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് തിരുത്തുന്നു കുട്ടി ഇലക്ട്രിക് കുറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് കുറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് കുറ്റി ഇങ്ങനെ 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 ആ ക്ലാസ് നീണ്ടു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സാറിന് ദേഷ്യം വരുന്നു സാർ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പേരൻറ്റിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നീ നാളെ ക്ലാസ്സിന് വന്നാൽ മതി എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം അദ്ദേഹത്തോട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് പേരൻറ്റ് വരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാർ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് ആ പേരൻറ്റിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പേരൻ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കേട്ട് തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവാം നന്നായിട്ട് പഠിയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാർ മനസ്സിലെ സാറ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാ കുറ്റി അവനില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എവിടെ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് കുറ്റി കിട്ടിയെന്ന് ആ പേരൻസിൻ്റെ കപ്പാ കുറ്റി എന്നാണ് കുട്ടിക്ക് ഇലക്ട്രിക് കിറ്റി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നോ അതവർ അതുപോലെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് കുറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഓ സോറി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഹൂ ഇസ് ദിസ് പേഴ്സൺ വി ആൾ നോ ദിസ് പേഴ്സൺ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ നടത്തിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ നടത്തിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് അതായത് സാധാ ലാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പുകളിലേക്കുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം അതിനുശേഷമാണ് ട്യൂബുകളുടെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ട്യൂബുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നത് പിന്നെ ടി വിസ് എ സീസ് വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് ഫാൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ തോ യു ആർ നൗ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാന് നിങ്ങളുടെ ടോർച്ച് അതിനെ എല്ലാത്തെ എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം വേണ്ടുന്ന ഒരു എസെൻഷ്യൽ തിങ് ആയി ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നതാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പൊതുവായിട്ട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് വിച്ച് വൺ വൺ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ദാതർ വൺ ഈസ് ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തലയിൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരച്ചിട്ട് അത് പേപ്പറുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് ലോസായി അന്നേരം അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാർജ് ലോസായി അതെന്ത് ചെയ്യും ആ പേപ്പറിനെ എടുക്കാതായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് ടൈം ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ടൈമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വലിയ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കർഷണമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവുള്ള സംഭവിക്കുക ഇനി എന്താണ് ഈ ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചാർജസ് ദാറ്റ് മൂവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജുകളെ പറ്
അവരെന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ ഇനി നോക്കി ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയും കാണിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് രണ്ടും സെയിം ചാർജുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ലേ ഒരു അനിയനും ഒരു ചേട്ടനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീട്ടിലെ സ്ഥിതി അല്ലേ ഒരു അനിയനും ഒരു ചേട്ടനും ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടു പേരും അടി ഉണ്ടാക്കി അടിച്ച് പിരിഞ്ഞ് അകലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇനി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലും അവരും തമ്മിൽ രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാക്കി അകലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇനിയും അടുത്ത വീട്ടിലെ ഇവർ രണ്ടു പേരും ആണെങ്കിലോ ഈ വീട്ടിലെ ചേട്ടനും ഈ വീട്ടിലെ അനിയനും ആണെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ അടുത്തിരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ദ സെയിം ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ ഇനി ചാർജുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഇവരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ഇവരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുക എന്തൊരു പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുക സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രോട്ടോൺ എന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്നും വിളിക്കുന്ന സബ് അറ്റോമറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആയിട്ടാണ് രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ വേർതിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിനെ ഫോട്ടോൺ എന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തൊരു പേരിട്ടും വിളിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന പേരിട്ടും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മെറ്റലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ അയൺ സിങ്ക് അതുപോലത്തുള്ള ഒരുപാട് മെറ്റൽസ് നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നവർ അതിനകത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആണ് നോൺ മെറ്റലിനകത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലെ ലൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് താണ്ടാണ്ടോ ഈ ചാർജുകളുടെ ഒരു ഫ്ലോയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ചാർജുകളുടെ ഒരു ഫ്ലോയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലേ അമ്മേ കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആരും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി എന്ന് വീട്ടിൽ പറയാറില്ല അല്ലേ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ അമ്മയെടുത്ത് പറയാം അമ്മയെ കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറയും വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കറണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ കറണ്ട് മീൻസ് ദ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫ്ലോ ടു ഒഴുകുക എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അല്ലേ നമ്മളപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി എന്നല്ല കറണ്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തുവാന്ന കറണ്ട് പോയെന്നാ ആ കറണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം എന്താ ഒഴുക്ക് നിന്നു എന്ന് അതിനർത്ഥം എന്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ ഒഴുക്ക് നിന്നു എന്നതിനർത്ഥം അതിനർത്ഥം എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല എന്നതിനർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് എന്താ ഒഴുക്ക് നിന്നു എന്നതിനർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ചാർജ് സ്റ്റോപ്ഡ് അന്നേരം ആ കറണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കറണ്ട് പോയെന്ന് ട്യൂബ് കത്താതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ആണ് ഇതുപോലത്തുള്ള ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോ നിന്നു പോവുക അല്ലേ ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോ നിന്നു പോകുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് നിന്നു പോവുക ആ ദിസ് ഫ്ലോ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈ ഫ്ലോയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ വയറസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം വീട്ടിലെ വയർ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വയറല്ല വീട്ടിലെ വയർ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം വീട്ടിൽ ഈ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയർ അതിനകത്ത് മെറ്റൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിന് വെളിയിൽ ഒരു കവർ കാണും ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ കാണും അതിനകത്ത് എന്ത് കാണും ഒരു മെറ്റൽ കാണും നമ്മൾ എന്താണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ളത് ഈ സെക്ഷനിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലൊരു മെറ്റലിനകത്താണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോ നടക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാരിയേഴ്സിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇനിയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കളെ എന്താണ് ഈ ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു സാധനം ഇതുപോലൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇരിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്യുന്ന എന്താ ചെ
നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ആ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മേളിലൊക്കെയുള്ള പോസ്റ്റ് വഴി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ വഴി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് കറണ്ട് വരുന്നത് അതോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് പോസ്റ്റുകൾ വഴി അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല എപ്പോഴും കറണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രം ഒഴുകുകയാണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒൺ ഡയറക്ഷനിലോട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇതിനെയാണ് എന്തിന് പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇനി നിങ്ങളൊരു ബൾബ് എടുത്ത് ഇനി ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ ഈ ബൾബും ഈ ബാറ്ററി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കളയാം ഈ ബൾബ് നമുക്കൊന്ന് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ബൾബ് വേണം ഒരു ബാറ്ററി വേണം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിന്റെ നമ്മുടെ സാധാ ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സാധാ സെല്ലുണ്ടല്ലോ അത് വേണം രണ്ട് വയേഴ്സ് വേണം രണ്ട് വയസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇതെപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അതിന്റെ എടുത്ത് കണ്ടോ സാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ആ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്തുകൊണ്ടായി ഈ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി കാർഡ് എ സർക്യൂട്ട് ഇതിനെയാ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇതിനെ എന്തിനു പേരിട്ടാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്യാൻ ഫ്ലോ ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന പാത്തിന് വഴി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പോകുന്ന നമ്മൾ പോകുന്ന സാധനങ്ങളെ റോഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് ചാർജുകൾ പോകാൻ വേണ്ടി ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോ നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കും എന്തിനു പേരിട്ട് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കും ഇതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് കണ്ടോ ഇനി എങ്ങനെ ഇതുവഴി ചാർജ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമല്ലേ നോക്കിയേ ഇത് തമ്മിൽ എല്ലാം കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങും ഓപ്പൺ അല്ല നോക്കിയേ ഇതാ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 ബൾബിൽ ചെല്ലുന്നു ബൾബിൽ കൂടി അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒഴുക്കാണ് ചാർജുകളുടെ ഒരു ഒഴുക്കാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് വിടവൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്തില്ല വിടവ് അങ്ങനത്തെയുള്ള പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്നൊരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഇനി എന്താ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചാർജുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോവാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രം ഒഴുക്കാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അറിയാം തിരിച്ചൊഴുകുന്നുണ്ടോ അത് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി എനർജി എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ആ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് പിന്നെ ആ ബൾബിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ബൾബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 ചെല്ലുകയാണ് ആ നോക്കി അതിൻ്റെ പാത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് എനർജി എന്ത് ചെയ്യാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയാം ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ഫ്ലോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ
എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അതെ ഒരേ സമയത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്തും ചെന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയോ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനിയും ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴാണ് എന്താണ്ടാണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രവർത്തിച്ച് ആ സെല്ലിൻ്റെ എനർജി ചെറുതായിട്ട് തീരുന്നതായിട്ട് വരും കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടാണ് ബൾബിനെ ലൈറ്റ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബൾബിനെ ലൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇനിയും ആ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിലെടുത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ആ അതും എന്ത് ചെയ്യും അത് കത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ക്ലോസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തുവോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കത്തുവോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതെന്ത് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രകാശം നൽകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് എനർജി നൽകുകയില്ല ഇതൊരു എന്താ പറയുക ആ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ബൾബിൻ്റെ ഇത് ക്ലോസ്ഡാണ് സർക്യൂട്ട് പക്ഷേ ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതൊരു ആ സെല്ലുകൾ തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയും കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബൾബുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഈ ബാറ്ററി ആകെ ഡാമേജ് ആയി പോകും എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ട് സെല്ല് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ എനർജി സോഴ്സസിനെ നശിപ്പിക്കണ്ടോ അതിൻ്റെ എനർജി പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് അത് നമ്മളൊരു ഡിവൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിവൈസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണും വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് കാണും എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൾ ഓ